wenn Sie jetzt für knapp eine Minute nicht den Originalton hören, sondern im Stummfilm stattdessen nur mich, so deshalb, weil der Bertelsmann Musikverlag uns die Wiedergabe der Traumschiffmelodie untersagt hat. Und das, obwohl wir seinerzeit eine unbeschränkte Lizenz für die Musiknutzung erworben hatten. Aber darum zu streiten, lohnt nicht. Da würden wir nur gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen. Besser, wir bitten um etwas Geduld, wie bei einer Störung im Fernsehen. Nach dem Titel geht's mit Tonfilm weiter. Im Bild sehen Sie derweil die MS Wisterfjord, die damals für die britische Cunard-Reederei fuhr und dem ZDF als erstes Traumschiff für die gleichnamige Erfolgsserie diente. Unsere Dokumentation entstand im Auftrag der ARD. Und gleich wird Volker Thieme mich als Sprecher ablösen. Im Sommer dient Hamburg der Wisterfjord als Heimathafen. Aber nicht einmal zwölf Stunden vergehen zwischen Anlegen und Auslaufen. Zeit ist Geld. Das wissen auch die Spediteure und Lagerarbeiter, die das Schiff nach generalstabsmäßigem Plan beladen. Für eine 14-tägige Kreuzfahrt werden Lebensmittel en gros geordert. 10 Tonnen Früchte zum Beispiel und fast genauso viel Gemüse, 36.000 Eier und 5000 Liter Frischmilch verschwinden in den Kühlkammern. Dazu auch 1500 Flaschen Champagner. Alles nur vom Feinsten. Den verwöhnten Gästen soll es an nichts fehlen. Das Gepäck der Passagiere ist als Ladefaktor auch nicht zu unterschätzen. Je Person drei Koffer, lautet die Faustformel. Vollgepackt mit Kleidung für jeden Anlass. Bikini und Cocktailkleid, Windjacke und Smoking. Sich mehrmals täglich umzuziehen, gilt unter Kreuzfahrern als Ehrensache. Für manche ist es Stress, für viele andere das reine Vergnügen. Vor dem Spaß der Passagiere steht die Pflicht des Personals. Ah, da kommt der Rest. Bums. Papiere? Ja. Okay. Carsten, gib mir den 50er. Den Tag im Hafen verbringen die meisten Besatzungsmitglieder auf dem Schiff mit Vorbereitungen für die Reise. Manche unter ihnen kennen von Hamburg nur Kräne und Kaimauern. Vielleicht noch den Weg zum Bahnhof. Rituale sind wichtig. Sonntags morgens rasieren und später dann alternierend entweder ein Livestream beim Thekenalarm neuerdings oder meine Mediengeschichten. Salzige Träume, das Stück, von dem ihr gerade den Anfang gesehen habt, das stammt von 1986, ist also wirklich ganz tief aus dem Archiv gekramt. Und es war ein Stück, das ich in Co-Autorenschaft realisiert habe. Ivan Fieler, ein tschechischer Kollege, der war Anfang der 80er aus Tschechien in die damalige Bundesrepublik übergesiedelt. Und wie ich mich erinnere, er war auch befreundet mit dem Dissidenten Václav Havel, dem späteren tschechischen ähm, Staatspräsidenten. Viele hatte es aber nicht leicht, hier in irgendeiner Form anzukommen. Also die Sender sagten, naja, wer weiß, äh, ob der das kann, ein äh, 45-Minuten-Stück zu realisieren. Das versuchen wir doch erst einmal anders. Und so kamen wir zusammen. Äh, ich habe das dann organisiert, indem er die Kamera machte. Er wollte eigentlich den ganzen Film hinkriegen, äh, hat auch sehr wesentlich Einfluss genommen auf den Inhalt. Äh, aber unser Redakteur sagte, nee, nee, komm, lass dir da mal nicht reinreden. Das ist nichts. Wobei ich muss an dieser Stelle sagen, ganz viele Kollegen aus dem damaligen Ostblock, die waren wirklich deutlich besser ausgebildet als unsere Filmschaffenden, mich eingeschlossen. Kameraleute, Regisseure auch, habe ich erlebt, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben, handwerklich unbestritten richtig gut waren. Sie hatten allerdings immer ein Problem, sie fühlten sich den Westlern unterlegen und wenn man sich unterlegen fühlt, dann hat man immer den Verdacht, ausgebeutet zu werden. Also das passierte, bei vieler weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber bei dem einen oder anderen Kameramann, die hatten Schwierigkeiten damit, sich unterzuordnen, wollten sich nichts sagen lassen. So, aber das war die Vorgeschichte. Viel spannender ist, wie das äh, um den Film herum äh, sich dann gestaltete. Lass uns noch mal reinschauen. Der Tag auf See beginnt fürs Personal, wenn die Gäste sich noch von den Strapazen nächtlichen Amüsements erholen. Die Besatzung ist ein buntes Völkergemisch aus drei Dutzend Nationen. Die Männer fürs Grobe sind zumeist Asiaten. Aber auch unter den Passagieren gibt es Frühaufsteher. Wer auf einer Kreuzfahrt der Gefahr von Übergewicht vorbeugen will, für den wird Frühsport zur Notwendigkeit.
Guten, guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli, und es ist 9 Uhr. Es ist sonnig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag auf See. Dankeschön. Während die Passagiere so oder anders dem Müßiggang frönen, ist die Besatzung bei der Arbeit, jeder an seinem Platz. Die Vista Fjord war das erste Traumschiff des deutschen Fernsehens, also jedes Schiff, mit dem das ZDF seine sehr erfolgreiche Serie gestartet hat. Es war ein vergleichsweise bescheidener Pott, wenn man es vergleicht mit den riesigen, monströsen Kreuzfahrtschiffen, die heute über die Weltmeere schippern. Es gehörte der Cunard Reederei, einer in London ansässigen britischen Unternehmung. Und die waren sehr begeistert, als wir anfragten hinsichtlich der Drehgenehmigung für eine Dokumentation. Wobei ich zugeben muss, wir haben sie nicht vollständig aufgeklärt über unsere Absichten. Und es war auch nicht üblich, weiß nicht, ob das heute so gemacht wird, dass man wirklich ein Skript, womöglich gar ein Drehbuch, Drehbuch kann es nicht geben beim Dokumentarfilm, weil man nicht weiß, was sich da entwickelt, dass man das da vorlegt. Haben wir alles nicht gemacht. Die gingen davon aus, das wird Werbung, wunderbar, die bringen uns über ihr Millionenpublikum bei der ARD, bringen die uns weitere Interessenten und Kunden. Wir hatten aber ganz was anderes im Sinn und das war viel als Konzept. Insofern bin ich ihm da auch nach wie vor dankbar. Es sollte nach der Methode laufen, ihr da oben, wir hier unten, also die Passagiere eigentlich nur als Kulisse und das eigentliche Thema war die Besatzung und deren Arbeitsbedingungen. Das hat gut funktioniert. Wir haben mit Cunard eine Verabredung getroffen. Die wollten uns die ganze Passage mit drei oder vier Kabinen, wollten sie uns kostenlos geben. Das kam damals überhaupt nicht in Frage. Wir mussten uns und wir wollten uns unsere Unabhängigkeit bewahren. Wir haben also für die Reise bezahlt, wie jeder andere Passagier auch. Drei, drei mann team drei Kabinen. Eine vierte haben sie uns dann kostenlos gegeben, wo wir unser ganzes Gerödel, das riesige Equipment reinstellen konnten. Das war damals noch deutlich mehr, also heute braucht es da ja so viel. Wir flogen äh, um die Welt äh, mit Übergepäck von, weiß ich nicht, 100 Kilo oder sowas. Also das war ein richtig teures Vergnügen. Äh, und ähm, darüber war die Reederei erstaunt. Na ja gut, ist in Ordnung, dann macht das mal so. Es gab später beim Dreh einen Konflikt, denn... Sie hatten versäumt, ihre Passagiere aufzuklären, dass ein Fernsehteam an Bord ist. Und insofern hatten viele da eine Verwechslung, waren einer Verwechslung zum Opfer gefallen. Denn sie gingen davon aus, wir sind jetzt das bordeigene Videoteam. Und nach drei, vier Tagen kamen dann die Ersten auf uns zu und fragten, wann kann man denn dieses Video kaufen? Wo gibt es das denn als Kassette? <lacht> nein, nein, tut uns leid, wir können Ihnen einen Sendetermin nennen. Da können Sie sich dann bewundern, gegebenenfalls äh, im Ersten. Ja, ich glaube, es liegt zuerst im Dritten, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Na gut, <lacht> großes Erstaunen, denn äh, viele Herrschaften waren nicht mit dem eigenen Ehepartner unterwegs. Also der äh, Passagier da gegebenenfalls äh, mit seiner Sekretärin oder so. Die hatten sich aber vorher Küsschen gegeben. Die waren ins Bild gekommen, in intimer Umarmung äh, und äh, hatten nun große Sorge, dass es bei der Ausstrahlung des Films zu Hause Ärger geben könnte. So, und wir hatten zunächst einmal Ärger, weil diese äh, Passagiere sich natürlich lautstark und äh, außerordentlich engagiert beim Captain beschwerten. 
der versuchte uns dazu zu bringen und sagte, nee, nun hört mal auf hier mit der Dreherei, lass mal gut sein. Er sagt, kommt doch gar nicht in die Tüte. Wir haben eine Vereinbarung mit eurer Reederei, wir haben überdies die Passage bezahlt, also was wollt ihr von mir? Und das gab, es eskaliert, es gab einen richtigen Streit. Der Captain drohte also uns die Drehgenehmigung zu entziehen. Ich habe ihm dann gesagt, gut, dann müssen Sie natürlich mit Schadenersatzforderungen abfinden. Sie müssen uns einen Helikopter bestellen, der uns ans Festland nach Norwegen rübersetzt und so weiter und so fort. Also das wollte die Reederei in London natürlich nicht. Wir haben dann einen Kompromiss gefunden. Wir haben gesagt, gut, wir drehen noch einen Tag oben an Deck. Und dann verziehen wir uns nach unten, sind für die Passagiere praktisch nicht mehr sichtbar. Dann haben wir unseren Kram an Kulisse, hatte ich ja im Hinterkopf, den haben wir dann im Kasten. Danach geht es wirklich nur noch um die Besatzungsmitglieder. Das war also ein Kompromiss, der sich da fand. Äh, ja, wir haben äh, uns mit der Besatzung ohnehin hervorragend verstanden. Also die hatten relativ schnell begriffen, dass wir auf ihrer Seite sind, dass wir ihre Perspektive darstellen wollten, dass wir ihre Interessen vertreten. So, und deshalb nochmal der nächste Ausschnitt. Wie mit dem Dampfer in die Alpen. So beschreibt ein Urlauber seine Empfindungen bei der Fahrt im Geiranger Fjord. Unter all den Naturwundern entlang der norwegischen Küste das beliebteste Ziel von Kreuzfahrtschiffen. Die Royal Viking Star war schon vor uns da. Der beste Ankerplatz ist besetzt. Die Passagiere, die für jeden Landausflug extra bezahlen müssen, werden mit Beibooten, den sogenannten Tendern, zum Ufer übergesetzt. Auch wenn feststeht, dass beim Lunch nur ganz wenige Gäste erscheinen werden, müssen die Kellner noch an Bord bleiben. Die Organisation ist perfekt. Am Anleger wartet der Reiseleiter Werner. Fünf, bitte schön. Das Hallo. ist doch alles eine Tour, nicht? Ja, selbstverständlich. Es ist eine und dieselbe Tour. Ganz genau. Schönen Nachmittag. Bitte schön. Bus Nummer fünf. Nummer fünf. Deutsch. Ja, Bus Nummer fünf. Herr Schüssler, Hallo. Schönen Tag. Geht's Ihnen gut? Ja. Wenn es so bleibt, ist wieder, können wir zufrieden sein. Ja, doch, es geht. Bus Nummer fünf, bitte schön. Englisch? Englisch. Englisch ist right over here, please. Zu Deutsch, Bus 5. Bus 5, richtig, dort vor. Danke. Rein in den Bus, raus aus dem Bus, das immer gleiche Ritual von Besichtigungstouren. Auch wenn die Vista Fjord im Dunst kaum auszumachen ist, ein Erinnerungsfoto muss her. Die Besatzung inszeniert sich ihr Spektakel lieber selbst. Während die Passagiere zur nächsten Sehenswürdigkeit unterwegs sind, tragen auf einem Fußballplatz Köche und Kellner ihr Prestigeduell sportlich aus. Und ihre Fans hat jede Mannschaft gleich mitgebracht. Die Köche haben 5 zu 3 gewonnen. Und dass die Kellner behaupten, besser gespielt hätten aber sie, lässt den Anhang gänzlich unbeeindruckt. Es war dies meine erste und letzte Kreuzfahrt. Diese dekadente Atmosphäre an Bord, die hat mich abgestoßen. Nur mal als ein Beispiel, man konnte 24 Stunden sich in dem Restaurant was auch immer bestellen. Und das taten viele, indem sie hergingen, jetzt mal ein Filetsteak, nein, weg damit, ich hätte gerne Hummer oder Austern oder irgendwas anderes. Also diese Mäkelei von diesem Publikum, das hat mich ziemlich abgestoßen. Abgesehen davon, dass sie sich natürlich auch langweilten. Hinsichtlich des Konflikts, den ich da vorhin beschrieben habe, hatte sich dann eine Anti-Fernseh-AG gebildet, weil die Herrschaften auf See nichts Besseres zu tun hatten, trafen sie sich morgens um 10 und besprachen, wie man denn bitte die Ausstrahlung dieses Films hätte verhindern können. Konnte man nicht, aber davon abgesehen. So ein Beispiel, also diese ganzen Essensreste, die wurden dann nachts über Bord gekippt. Wenn die Passagiere schliefen, dann passierte das hinten am Heck. Wir haben es mitbekommen, das fand ich alles ziemlich abstoßend. Hervorragend und sehr beeindruckend, auch heute noch in der Erinnerung, fast 40 Jahre zurück, 
ähm, muss ich wirklich sagen, das war schon ein einmaliges Erlebnis. Vor allem im Juni, äh, ihr müsst euch vorstellen, da wird es natürlich gar nicht dunkel. Man ist derart aufgekratzt, wenn wir also 10, 12, 14 Stunden Drehtage hatten, dann konnte ich noch lange nicht schlafen. Ich bin dann auf die Brücke gegangen und habe dieses Schauspiel ähm, genossen. Äh, das Schiff fuhr also gen Norden entlang der norwegischen Küste äh, und ich konnte mich daran gar nicht satt sehen. Das war eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, aber deshalb waren wir natürlich nicht dorthin gekommen. Also diese Pötte, die da heute über die Weltmeere schippern, ich muss sagen, das wäre wirklich nichts für mich. Schon deshalb nicht, weil es ja nichts anderes ist, als das, was du zu Hause erlebst im Fernsehsessel. Und dafür darfst du dann also auch noch viele, viele tausend Euro berappen. Wäre nichts für mich. Ich gebe euch mal den nächsten Ausschnitt, denn es geht natürlich darum, äh, nicht, dass ich euch hier was erzähle. Mein Gesicht kennt ihr längst. Ihr solltet euch den Film anschauen und dafür gibt es in ganzer Länge natürlich wie immer Gelegenheit auf dem YouTube-Kanal von Sola Vista. Da finden sich 60, 70, 80 Stücke. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut äh, oder gar runterladet. Als Matrosen tun auf der Vista Fjord ausschließlich Filipinos Dienst. Als Offiziere nur Skandinavier. Am Privileg, in Zivil auf der Brücke erscheinen zu dürfen, erkennt man Kapitän Sverre Braxtad. Die Offiziere halten Ausschau nach der Packeisgrenze. Für die Passagiere ist das ein aufregender Höhepunkt der Kreuzfahrt. Gemächlich dümpelnd zwischen den Eisschollen, bei strahlendem Sonnenschein und klarer Luft, gerade noch 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, im Hinterkopf die Berichte von Schiffen, die mit Mann und Maus im ewigen Eis verschollen sind und in der Hand ein Glas Glühwein, was will man mehr? Auch Spitzbergens Gletscher verstecken sich ausnahmsweise nicht hinter Nebel. Mancher von der Besatzung sieht sie heute zum ersten Mal. Aber nicht alle interessieren sich für die Natur. Die Damen vom Ballett haben sich zum Schönheitsschlaf aufs Personaldeck zurückgezogen. Sie können ja schon tanzen. Für die technische Qualität werde ich mich nicht entschuldigen. Das war 1986 State of the Art. Wir drehten ja noch nicht auf Mikrochips, gespeichert wurde auf Magnetbändern. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welches Format damals am Start war. War das noch äh, Umatic Highband oder war es schon Betacam? Aber jedenfalls, wir liefen also mit einem Stapel Kassetten nach Hause. Nicht VHS, wie ihr das in Erinnerung habt. Es waren professionelle Bänder. Und wenn wir dann das Masterband erstellt hatten, also den fertigen Film, dann passiert, musste das umgespielt werden auf... Ähm, Einzollbänder, so, so breite Dinger. Äh, riesige Behältnisse, mit denen man dann da durch die Gegend schob äh, zum Sender, äh, zur technischen Abnahme. Äh, ich habe dann so einen Spruch gebracht und gesagt, der Produzent von Welt geht niemals ohne äh, 1 Zoll B. Technische Abnahme, das war immer noch so eine Hürde, also das Ganze war redaktionell abgenommen, der Ablauf wie folgt, Dreharbeiten zu Ende, dann machte man einen Rohschnitt und Rohschnitt bedeutete in diesem Fall also leichter Überhang. 45 Minuten war ja die Netto-Sendelänge, brutto haben wir dann vielleicht 48, 49 gemacht und dann kam die redaktionelle Abnahme. Der Redakteur kam angefahren nach Köln und wir setzten uns gemeinsam hin. Wenn das ein Profi war, wie in diesem Fall der Jörg Dattler, äh, dann war da sowieso nichts zu befürchten. Das war selber ein gestandener Filmemacher gewesen äh, und der musste äh, sich nicht profilieren. Aber es gab da durchaus jüngere äh, Redakteure, meistens auch Redakteurinnen, die zunächst einmal nach dem Haar in der Suppe suchten, die irgendwas finden mussten. Und deshalb haben wir Sollbruchstellen eingebaut, also Teile, über die sie stolpern sollten, die man dann rausnehmen konnte mit gespieltem Widerstand und dann ging das raus und dann hatten wir uns ins Fäustchen gelacht. Also wir heißt jetzt in dem Fall, wir beide Regisseure oder vieler war ja als Kameramann offiziell dabei und natürlich der Cutter derjenige, der das montiert hatte. Die Redakteurinnen ähm, reisten wieder ab und sagten, oh, denen haben wir es gegeben, wir haben uns durchgesetzt, naja, drauf ähm, geschenkt. Und die technische Abnahme war eine ganz ähnliche Hürde, äh, denn, nein, Moment, ich muss die Reihenfolge einhalten. Also redaktionelle Abnahme passiert, dann war klar, wir hatten also jetzt eine Sendelänge von 44,30 äh, und dann habe ich mich hingesetzt, den Text geschrieben. 
den bekam äh, der Redakteur äh, per Fax äh, übermittelt. Äh, da gibt es einen Timecode, er konnte also ganz genau sehen, welche Passage gehörte wohin. Äh, und ähm, dann hat er dazu noch irgendeine Anmerkung gehabt an meinen Texten, war selten was auszusetzen, äh, aber äh, häufig und im Falle Dattler sowieso waren es dann wirklich werthaltige Korrekturvorschläge, nicht etwa Anweisungen. So, und wenn das passiert war, dann marschiert, marschierten wir ins Tonstudio, mit Sprecher. Hier in diesem Fall war das mein Lieblingssprecher Volker Andreas Thieme, zu dem ich heute noch einen guten Kontakt habe. Er ist uns also beim Thekenalarm als ein Stammgast dabei und überdies dem Verein für Demokratie beigetreten. So, aber jetzt will ich nicht abschweifen, um dieses Prozedere abzuschließen. Dann, wenn das fertig war, ausgespielt auf diesen eben erwähnten Einzollbändern, dann ging das also zum Sender, in diesem Fall nach Stuttgart, und da gab es dann eine technische Abnahme. Das war deshalb noch eine Hürde, weil dort Techniker saßen, die sich für den Inhalt des Films überhaupt nicht interessierten, sondern nur auf ihre Messgeräte schauten. Und wenn da mal der Videopegel bei 106 oder 107 Prozent rauskam, zulässig waren nach den Regularien 105 Prozent, dann schrieb der da drauf, nur bedingt sendefähig, völlig daneben. Äh, denn es spielte für den Zuschauer überhaupt keine Rolle. Aber es passierte schon, äh, dass mich dann ein Redakteur, in diesem Fall wirklich, äh, wie erwähnt, das war ein sehr, sehr erfahrener Kollege, nicht, aber dass mich irgendein Jüngerer dann anrief, voller Panik, das ist nur bedingt sendefähig, wir haben unseren Sendetermin aber schon in zwei Wochen. Ja, und dann äh, griff also immer derselbe Trick, wie gesagt, entspannen Sie sich, wir machen eine neue Ausspielung, also das kriegen wir hin mit den 105 Prozent. Ich habe dann aber keine neue Ausspielung machen lassen, sondern ich habe unser hübschestes Mädel aus der Redaktion mit dem kürzesten Röckchen in den Zug gesetzt und nach Mainz beispielsweise zum ZDF fahren lassen mit einer vermeintlich neuen Ausspielung und einer Flasche na, Sekt, manchmal sogar Champagner dabei, so nach dem Motto, äh, geht schon klar. Das war natürlich eine Reklamation und das habe ich später auch in meinen Coachings gesagt, eine, eine Reklamation kann ein Glücksfall sein, kommt darauf an, wie du damit umgehst. Also äh, beim ZDF war dann also das Signal gesendet, boah, die kümmern sich, also das ist eine tolle Truppe ja, und auf dem BMW ist Verlass. Äh, das Mädel hat also auch noch ein bisschen äh, was dazu beigetragen, äh, der Champagner vielleicht auch, äh, wäre heute ja alles gar nicht mehr möglich, Compliance und so weiter. Die bekamen genau das gleiche Produkt. Es hatte uns, sagen wir mal, 500 Mark gekostet, die Reisekosten, den Champagner und ähnliches mehr. Aber das war es allemal wert. Wir hatten einen weiteren Stein im Brett und darum ging es ja. So, äh, jetzt wir abgesandt. Das war natürlich auch in eine ganz, ganz andere Zeit. Also die Abspende, äh, da konnte man noch lesen, die Namen, die da drauf standen. Ja, und vor allem... Es war wirklich ein Ausklang, ganz gemütlich. Heute haben die Sender riesige Angst davor, dass jemand zur Fernbedienung greift und das erste Programm verlässt, zu Sat 1 wechselt oder sonst wohin. Die haben ja ohnehin Einschaltquoten als ihre Währung. Also deshalb werden diese Abspänne heute eigentlich nur noch so durchgehuscht. Ja, ähm, und ähm, damals hatten wir wirklich das große Glück, dass man das noch lesen konnte. Und es war ein wirklicher Ausklang eines Films. Schaut es euch an, bitte. Nachtschicht. Der Assistent des Zahlmeisters tippt die Belege vom Tage in die Registrierkasse. Im Kino scheuert einer der asiatischen Putzmänner mit Hingabe das Parkett. Und in der Viking Bar spielt Girgi für die letzten Gäste. In den Ordnungsregeln der Vista Fjord heißt es unter Paragraph 2, es ist der Besatzung nicht erlaubt, sich unter die Passagiere zu mischen oder sich auf den Passagierdecks aufzuhalten. Aber morgens um vier kräht hier kein Hahn danach.
So, heute verabschiede ich mich mal etwas kürzer. Ich habe noch eine Einladung, muss gleich außer Haus. Wir sind ja verabredet für den 11. Februar. Da gibt es dann einen neuen Livestream vom Thekenalarm. Hoffentlich ohne technische Probleme. Und einen Sonntag weiter lasse ich mir eine neue Mediengeschichte einfallen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Unter der Woche könnt ihr Olaf und mich ja mit den Aufsagern erleben. Ich freue mich drauf.